tolong, tolong maafkan aku yang mulia. Kau di sini. Katakan sedang apa kau? Maaf karena aku telah membangunkanmu yang mulia. Tetapi aku datang untuk membawakan ramuan ini. Untuk apa ramuan ini? Setelah minum-minum semalaman, Yang Mulia Ambiraj meminta ramuan ini padaku agar dia bisa kembali pulih seperti semula. Jadi aku pikir ramuan ini juga akan berguna untuk Yang Mulia. Aku pikir Yang Mulia membutuhkannya, sehingga aku membawakannya untuk Yang Mulia. Kenapa aku harus minumnya padahal aku tidak minum semalam? Sekarang cepat pergi! Maaf, maafkan aku yang mulia. Tunggu! Ya? Ada apa yang mulia? Jika kau merasa bahwa aku minum-minum dengan ambirat semalam, Berarti dia tidak minum sendirian semalam. Tapi, dengan siapa? Yang mulia, aku ini hanya seorang prajurit. Bagaimana aku bisa tahu dengan siapa yang mulia Ambiraj minum-minum semalam? Kau seorang raja. Kau bergaul hanya dengan orang tertentu. Orang yang memenuhi standar. Dan orang yang sederajat denganmu. Kau benar. Selain aku, jika ada orang yang memenuhi standar kami, maka orang hanya satu. Dana Nanda. Hah? Yang mulia, kau benar sekali. Dan selain itu, mereka juga akan menjadi saudara ipar. Di negeri kami, tidak ada satu ikatan pun yang lebih kuat daripada saudara ipar. Sementara, kau kan orang asing. Mungkin bagimu semua ini tidak ada gunanya. Tetapi, pernikahan dan ikatan keluarga sangatlah penting bagi dasar yang kuat di dalam sebuah hubungan. Ingatlah yang mulia, pada saat pernikahan selesai, maka Raja Dananda dan Raja Ambiraj akan menjadi semakin dekat, dan hubungan mereka akan mengarah kepada persahabatan yang kuat. Yang mulia, aku mohon maaf karena telah mengganggu tidurmu tadi, dan sekarang aku permisi dulu. Ramuanmu itu telah memenuhi tugasnya, Acarya. Ramuan ini menanamkan kebencian selesi kepada Dana Nanda. Sekarang kebencian itu perlahan-lahan akan menyebar dan membuat keretakan antara Magada dan Taksasir. Maharaja, bukti apa yang bisa ditemukan di kamar Putri Durdara? Tidak ada bukti yang lebih kuat dari ini untuk membuktikan bahwa Chandra Gupta masih hidup amatnya. Aku tidak mengerti, Maharaja. Selama lima tahun ini, Durdara sama sekali tidak menyentuh kuas dan juga catnya. Tetapi, sekarang dia melukis gambar-gambar berwarna. Tidak. Ini bukan sekedar lukisan amatnya. Ini adalah harap. Chandra Gupta telah kembali untuk mengakhiri apa yang sudah dia mulai. Maafkan aku, Maharaja. Jika Chandra Gupta masih hidup, dia pasti ada di Magada, bukan di sini. 
Karena motifnya hanya satu sehingga sanamu Selama lima tahun ini Tidak satu pun insiden yang membuktikan Chandra Gupta masih hidup Amat ya Burung yang dikurung di dalam sangkar Punya pemikiran aneh Entah dia menyerah kepada takdirnya Atau dia sedang menunggu Saat yang tepat untuk bisa Kabur dari sarangnya Janakya dan Chandra Gupta Juga melakukan hal yang sama Begitu juga dengan adikku Aku berusaha mengurung durdarah Mengacaukan rencananya tentang pertapaan itu Aku bahkan membahasnya Tetapi adikku sama sekali tidak bereaksi Itu artinya dia mengabaikan hal-hal kecil ini dan benar-benar fokus kepada tujuannya. Aku punya firasat Amatya Raksas bahwa Chandra Gupta dan Chandakya masih hidup. Dan merekalah yang menghasut adikku untuk menentang diriku ini. Kenapa? Kau tidak mengerti? Biar ku jelaskan padamu di dalam bahasa adikku. Dengan bantuan seperti ini. Sebenarnya aku bukan ahli membuat ilustrasi, tetapi aku akan mencobanya. Pertama-tama aku akan menggambar tempat Kisah ini dimulai, yaitu Taksasir. Dan aku akan memulainya dari insiden yang baru saja terjadi amatnya. Ambiraj, dia membawaku ke tempat terakhir kali Chandra Gupta terlihat masih hidup. Ketika aku pergi ke Taksasila untuk menandatangani kesepakatan, aku pun diserang. Serangan mematikan terjadi padaku. Dan bukannya menyelamatkanku, adikku itu malah menyelamatkan penyerang itu. Dia menyerahkan dirinya menggantikan penyerang itu. Dan bukan hanya itu, adik tersayangku Durdara tiba-tiba setuju untuk menikah dengan pangeran payah itu, Abikumar. Aku yakin kakakku tidak akan bisa menemukan pria yang lebih baik darimu, bahkan jika dia mencari ke seluruh dunia. Dia bahkan pergi keluar bersamanya dan itu pun ke tempat yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Kemudian, saat aku menyuruh orangku membakar pertapaan itu, aku melihat kesedihan dan kebencian yang sama di wajahnya saat aku membakar istana di mana Chandra Gupta dan teman-temannya berada. Kau membakar pertapaan untuk menghabisi seseorang yang telah menyerangmu. Tunggu dan lihat saja. Seseorang akan bangkit seperti seekor burung dari abu untuk menentangmu. Sekarang kau mengerti, amat ya? Setiap kejadian memiliki petunjuk yang mengarah bahwa serangga menyebalkan bernama Chandra Gupta masih hidup. Mata-mataku sudah siap siaga, Maharaja. Beri aku izin untuk memata-matai Tuan Putri. Tidak, tidak amat ya. Adikku tidak bereaksi bahkan setelah aku menghanguskan pertapaan itu. Itu artinya, ada yang sedang dia pikirkan. Dia adalah adikku Amatya. Biarkan saja dia melakukan yang dia inginkan. Bahkan aku ingin melihat pada akhirnya apa yang sebenarnya dia pikirkan. Aku telah menanamkan bibit kebencian di pikiran Selesi bahwa Ambiraj dan Dananda akan bergabung dan mengkhianatinya. 
Jadi sekarang tugasmu untuk memperburuk suasana. Calon suamimu, Pangeran Paya, maksudku, Pangeran Ambikumar akan datang kemari untuk latihan. Kita harus bisa membuatnya bertengkar dengan prajurit Selesi. Tuan Putri, semoga kau tahu yang harus kau lakukan. Pangeran! Pangeran, kenapa kau harus memakainya sendiri? Aku di sini. Mari, biar aku yang pakaikan. Apapun yang terjadi, kau tidak pernah meninggalkan latihanmu. Aku benar-benar terkesan karena melihat kesatria sejati sepertimu sangat fokus dan juga berdedikasi berlatih. Dan hari ini akan jadi lebih istimewa lagi. Karena hari ini dalam sesi latihannya, dia akan menyaksikan calon istrinya bertarung. Sambil menghunus pedang dan dengan rasa hormat. Jangan khawatir, Pangeran. Aku bukanlah Tuan Putri yang lemah. Hmm. Baiklah, kamu berikan aku kejutan setiap hari. Ayo. Prajurit, ambilkan pedangku. Ini bukan Magada, dan kami bukan pelayanmu. Sehingga aku harus menuruti semua perintahmu. Berani sekali kau bicara lancang. Dan tidak menghormati Magada. Sebelum aku mengadukanmu yang tidak becus bekerja, cepat ambilkan pedangku. Lancang sekali kau melakukannya. Kau berani menyentuh calon ratumu. Tuan Putri. Katakan kenapa kau begitu ceroboh kepada calon ratumu. Hah? Aku tidak melakukan apapun padanya. Aku hanya menyerahkan pedang padanya. Jadi maksudmu aku berbohong padamu? Hah? Pangeran, kau lihat kelancangannya kan? Pertama, dia tidak menghormatiku. Lalu dia berusaha menyentuhku. Dan sekarang dia bilang aku ini pembohong. Pangeran, Pangeran, sebelum situasinya memanas, apa tidak sebaiknya aku membawa Tuan Putri ke kamarnya? Tidak, Arya. Sebelum itu, prajurit ini harus minta maaf kepada Tuan Putri. Dan dia harus melakukannya sambil berlutut di depanku. Jika tidak, aku tidak akan biarkan untuk tetap hidup hari ini. Itu tidak akan terjadi. Dia tidak bersalah. Kalau kau berkata lancang saja tentang Yunani, kami tidak akan membiarkannya. Ya, kami tidak akan menerimanya. Kami, ya, kami tidak akan menerimanya.
Wah, salut untuk kalian Chandra Gupta dan Durdara. Ini akan sangat menyenangkan. Kau? Ayo cepat ikut denganku. Maharaja dan Ananda ingin bertemu denganmu. Tapi kenapa? Kenapa Maharaja ingin bertemu denganku? Memangnya apa yang dia inginkan dariku? Arya diam. Aku mampu membalas penghinaan yang diberikan pada Tuan Putri Durdara. Kau pergi saja. Aku bilang pergi dari sini. Ini peringatan terakhir. Kau minta maaflah kepada Tuan Putri. Lakukan sekarang juga. <tuh> Ayo. Jadi aku berusaha untuk menyentuhmu Dan kau berteriak-teriak bahwa aku yang bersalah Bagaimana jika aku benar-benar menyentuhmu sekarang? Cepat mundur Pangeran Selamatkan aku Kau lihat, kalian orang India sama saja Kalian memang benar-benar tidak ada gunanya Hari ini kau membuat dua kesalahan, bukan hanya satu. Pertama, kau sudah melecehkan seorang wanita. Dan kedua, kau sudah menghina tanah tumpah darahku. Akan aku tunjukkan apa yang bisa dilakukan orang India untuk menyelamatkan Ibu Pertiwi dan harga diri dari seorang wanita. Bagus sekali Arya, aku bangga padamu Ini dia pangeran Suruh dia minta maaf Sambil berlutut di hadapan Tuan Putri Ayo Minta maaf pada Tuan Putri Tunggu dulu Ambi Kumar Lepaskan prajuritku sekarang juga. Berani sekali. Kau menganiaya prajuritku dengan cara seperti ini. Terkadang saat ada perubahan di dalam sebuah hubungan, kita merasa lebih baik menjauhkan diri dari hubungan itu. Tapi, 
Jika ada masalah dengan tangan dan kaki kita Apakah kita juga akan melepasnya dari tubuh? Tidak Kau pasti akan berupaya Untuk menyembuhkan dan juga merawatnya Begitu juga Jika ada perbedaan dan kesalahpahaman Dalam sebuah hubungan Kau harus menyelesaikannya Bukan malah memutuskan hubungan tersebut Ingatlah Hubungan itu seperti tubuh kita Jika ada suatu perbedaan Lebih baik diselesaikan dengan keberanian Dan juga selesaikan dengan pengetahuan Ini ilmu dari Yang kubagikan kepada kalian Dia tahu bahwa kita masih hidup Dan selama kita masih hidup Maka kita akan selalu menghalanginya Menguasai seluruh kerajaan di India Apa ini. yang harus kita lakukan sekarang? Dananda akan menerima hadiah istimewa Di ritual pranikah adiknya